Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari East Spring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Pada 5 November 2020 lalu, Biro Pusat Statistik telah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal 3. Hasilnya menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia kembali harus mengalami kontraksi sebesar minus 3,49 persen dibandingkan kuartal 3 pada tahun sebelumnya. Setelah dua kuartal berturut-turut mengalami kontraksi, maka ekonomi Indonesia telah resmi masuk ke dalam kondisi resesi. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 9,76 persen. Pertumbuhan negatif terutama terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar minus 10,82 persen, diikuti komponen investasi sebesar minus 6,48 persen, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar minus 4,04 persen. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa juga turut mengalami kontraksi sebesar minus 21,86 persen. Meskipun secara tahunan pertumbuhan ekonomi masih tercatat negatif, namun kondisi ekonomi sepanjang kuartal 3 sudah mengalami perbaikan dibandingkan kondisi pada kuartal 2. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020 terhadap kuartal 2 2020 yang tercatat dapat tumbuh sebesar 5,05 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada hampir semua komponen pertumbuhan. Angka pertumbuhan yang lebih baik pada kuartal 3 ini mengharuskan seluruh pihak untuk terus menjaga momentum perbaikan ekonomi ke depannya. Dari sisi pemerintah, beberapa hal akan terus diupayakan. Di antaranya menggenjot konsumsi pemerintah melalui belanja negara agar dapat meredam dampak negatif dari pandemi terhadap perekonomian serta memberi bantuan kepada usaha mikro kecil dan menengah berupa kredit berbunga rendah dan bantuan langsung tunai. Kunci utama perbaikan ekonomi nasional tetap pada pengendalian penyebaran virus COVID-19 yang dapat dicapai melalui masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan dengan konsisten dan menjaga kesehatan diri. Perkembangan terkait dengan vaksin dan pengendalian virus akan menjadi perhatian investor ke depannya. Semakin cepat terkendalinya penyebaran virus COVID-19 ini, maka semakin cepat pula perbaikan beragam sektor perekonomian ke depannya. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2020. Semoga bermanfaat dan salam investasi.